Hello friends, welcome to Ramsource. This is session 2 on functions in C++. Uh, we have already functions in C++. Similar type of functions here, but to some extent, there will be some modifications. There are many things in this session with respect to C++. Now, we will see learning objectives. Functions revisited. But yes, C functions or number three P or the or Ula or again function overloading in the concept on the C plus plus lada introduce I and inline function is an M Papo dynamic memory allocation is a lot of the Pagapora functions revisited. C already number sila functions path function main usage one day or block of code one day or single. Or a single area called L. I mean that or a 3p3p three three execute pandra statements on the single function called L. Then the function in a 3p3p three three code to other functions or a main use. Okay, so ipo in the functions or a n and a usage number panla arguments by value and passing arguments by reference. Irendithu number C lay a path on similar type of functionality tha ingiyo first passing arguments by value and reference and address moonuthukku setu or program paapom neenga adu paathina you will be able to understand in a wide manner okay fine ipo inda function inda program la paarenga I use stream.h header file and uh, conio.h that is console input output.h and here rend functions use panirke. Okay, this is the reference molama execute our function and this is the address of function. This is the name first number program padiye po main function one the tom. For main function na pathe na moon variable initialize ayerke one two three na. First function on the cooper ram. First number call by value which is able to execute other part. Call by value now in a reference it got it. There will be no reference. Okay. So function and function name will and the mono parameters pass pan ram. Pass panna and go on the in the values and go around patina in the one two three and go on the room one two three all in the add or meet our. In the performance narako, I mean in the operations narako, but in the values me, it is given the return avadu, I mean update avadu, because it is all me or duplicate copies ta. Pang pass by value all me or duplicate or duplicate copy lada vechir ke ta vara original copy le retain panna adu. Since it is pass by value, na matter sa pass pan la. So in the irth le, there will be no change when we run the program. See one two three, okay. So, इप्पो इतो अंदर pass by value. इधर भी नवा pass by reference अभी ना इन्दे केर तले इन्दे original इन्दे parameters है अद अपडे नवा वंदे इंगा pass पन रों. इधर इल्ल पाते ही ना इधर नवा x y z इन कोर्ट रों. इधर वो original parameters but इधर ला पाते ही ना a b c इन कोर्ट रों. So, the main difference is that it is an actual parameter or a formal parameter. Now, there are changes in this case. So, we are going to retry the reference to the address of the operator. So, the address of the operator is the main usage. You can copy the value of the address of the address. In the address, there are modifications in the address. So, if you update it, that is what you can update it in the original variable. Okay? So, now you can save it. You can run it. See here. The answer is 1, 2, 3, but now it is 2, 3, 4 because you can do one increment. That's it. Okay, 1 plus 1, 2, 2 plus 1 is 3 and 3 plus 1 is 4. Okay? Likewise. These are the pass by value and pass by reference. This is the same thing. Pass by address. Nadi a pair when the pass by reference on pass by address on confused panigram. Pass by reference where a no celebrate rendu one and chicken. Pass by reference where a pass by address where a pass by reference lapatina 
உங்களுக்கு வேல்யூஸ் வந்து இங்கே நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரிஜினல் வேல்யூ ஐ மீன் ஆக்சுவல் பேராமீட்டர் அப்படியே பாஸ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வேரியபிளில் தான் பாஸ் பண்ணுறீங்க அட்ரெஸை பாஸ் பண்ணல இந்த ரிட்ரைவிங் இடத்துல தான் ஐ மீன் ஃபங்க்ஷன் கால் கால்டு ஃபங்க்ஷனில் தான் அதோட அட்ரெஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ரிட்ரைவ் பண்ணுறீங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரிஜினலாக பாஸ் பண்ணும்போது வேரியபிளாக தான் பாஸ் பண்ணுறீங்க பட் வெராஸ் இன் பாஸ் பை அட்ரெஸ் நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போதே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் நான் இன்ட் இன் வேல்யூ இது சும்மா ஒரு வேரியபிள் இதுக்கு இன்ஷ் ஃபைனு இன்ஷலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்ஷலைஸ் பண்ணிட்டு அதை ப்ரிண்ட் பண்ணுறேன் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த சாம்பன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சாம்பன் ஃபங்க்ஷனில் இந்த என் வேல்யூட அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறேன் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறேன் வேரியபிளை பாஸ் பண்ணல அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறேன் ஸோ என் வேல்யூட அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணோன்னே இங்கே போது நம்ம ஆல்ரெடி சீலே பார்த்துருக்கோம் அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணால் ரிட்ரைவிங் எண்டில் ஐ மீன் அந்த எந்த இடத்துக்கு போதோ அந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்டர் வேணும் அந்த பாயிண்டர் தான் அந்த அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ண முடியும் அந்த பாயிண்டர் தான் இந்த பி வேல்யூ ஓகே ஸோ இப்போ அந்த அட்ரெஸ் பாஸ் ஆகி வந்தால் இந்த பா பி வேல்யூ வந்து அந்த அட்ரெஸ்ஸை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஓகே இப்போ அந்த அட்ரெஸில் புது வேல்யூவை ஒன்று இன்சர்ட் பண்ணுறோம் தட் இஸ் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ அந்த பாயிண்டர் மூலமாக இப்போ அந்த பாயிண்டர் மூலமாக இன்சர்ட் பண்ணதால் இதோட வேல்யூ வந்து இப்போ நெக்ஸ்ட் இது வாட்டி பிரிண்ட் பண்ணும்போது சிக்ஸ்ன்னு வரும் சி ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் பாஸ் பை அட்ரெஸ் ஸோ கைஸ் ப்ளீஸ் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட் வித் பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் பாஸ் பை அட்ரெஸ் ரெண்டும் வேறு வேறு ஓகே பாஸ் பை ரெஃபரன்ஸில் வி ஒன்லி பாஸ் த வேரியபிள் வேறஸ் இன் பாஸ் பை அட்ரெஸ் நம்ம அந்த வேரியபிளோட அட்ரெஸ்ஸை பாஸ் பண்ணுறோம் ஓகே So next program is uh, default values in parameters. நம்ம ஃபங்க்ஷன்லேயே டிஃபால்ட்டாக பேராமீட்டர்ஸ் எப்படி கொடுத்து ரன் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ இப்போ இதில் பாருங்கள் அதே தான் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் இதில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கேன் டிவைட் அப்படின்ட்டு இதில் ரிட்டன் டைப் இன் டீஜா என் டிஏ ஈக்குவல் கமா என் பி ஈக்குவல் டு டூ இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இங்கே நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இனிஷியலைஸ் பண்ண வேல்யூவை ஓகே நான் இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஐ மீன் இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷனில் சி அவுட் டிவைட் ஆஃப் டுவெல் டுவெல்னு கொடுத்துட்டேன் இப்போ டுவெல்னு கொடுத்தா இந்த வேல்யூ வந்து எதுக்கு எடுத்துக்கும் இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷன் இங்கே போகுது இங்கே ரெண்டு பேராமீட்டர் இருக்குது ஆனால் நம்ம பாஸ் பண்ண வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் ஓகே பட் இதில் ஆல்ரெடி ஒரு வேல்யூ இன்ஷலைஸ் ஆகிருக்கு டூனு ஸோ நீங்கள் டுவெல்னு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த டுவெல் வந்து இந்த இன்ட் ஏக்கு போகும் ஓகே வித் நோ டவுட் டுவெல் அண்ட் பியில் பார்த்திங்கன்னா டூ இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து டுவெல் டிவைடட் பை டூனு இந்த இடத்துல கம்ப்யூட் ஆகிட்டு ரிட்டன் பண்ணுற வேல்யூ வந்து சிக்ஸ்ன்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் ஓகே பட் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ட்வெண்ட்டி கம்மா ஃபோர்னே பாஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போது எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஓகே ட்வெண்ட்டி வந்து ஏக்கு போயிடுது பட் காம்படிஷன் பார்த்திங்கன்னா பி ஈக்குவல் டு டூவா இல்லை பி ஈக்குவல் டு ஃபோரா இது கிரேட் கன்ஃபியூஷன் வரும் கன்ஃபியூஷனே வேண்டாங்க பி ஈக்குவல் டு டூ வரவே வராது ஃபோர் தான் அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் ஏன்னா நீங்கள் வேல் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனில் நீங்கள் வேல்யூ எதுவுமே கொடுக்காட்டி செகண்ட் பேராமீட்டர் எதுவுமே கொடுக்காட்டி டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற பேராமீட்டர் அது எடுத்துக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த வேல்யூ எந்த வேல்யூ பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூ தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும் தவிர டிஃபால்ட் வேல்யூ எடுக்காது ஓகே ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட் ஸோ இதோட வேல்யூ என்ன ஒரு ட்வெண்ட்டி டிவைடட் பை ஃபோர் இஸ் ஃபைவ் ஸோ அந்த ஃபைன் ப்ரிண்ட் ஆகும் Okay, first value is 6, second value is 5. Okay, so this is how it works. So, this is the default parameter. Okay. And uh, the next slide is function overloading. This is a very important concept for C++. This uh, concept is starting in C++. There is Java. Now, okay. the function overloading is the main concept. ஒரே ஃபங்க்ஷன் நேமுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கிறது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சிங்கிள் ஹியூமன் பீயிங் எல் எல்லா வேலையும் செய்யலாம் ஓகே ஹி கேன் பி அ ஃபாதர் ஹி கேன் பி அ ஒர்க் மேன் ஹி கேன் பி அ ஹஸ்பண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஆளுக்கு இவ்வளோ வேலைங்க இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஓகே ஒரு சிங்கிள் ஃபங்க்ஷனுக்கு நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கலாம் அதுவே டூப்ளிகேட் ஆகும்போது ஓகே இப்போ ஃபார
function gets overloaded with parameters when the same function gets overloaded with parameters in two different sections adha pathi dhaan inga solrom so idhukku or program paapom okay uh இங்கே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கேன் வில் கம் ஃப்ரம் த மெயின் எப்பயுமே நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் ஆரம் ஐ மீன் ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஃப்ளோ புரியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு சுத்தமாக புரியாது எங்கே இந்த ஆரம்பிக்கிறது எங்கே முடிக்குதுன்னு ஸோ நான் மெயின் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் எண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ அகேன் ஃப்ளோ டு சம் வேல்யூஸ் இன்ஷலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஃபஸ்ட் நான் ஆப்ரேட் எக்ஸ் கமா ஒய் கால் பண்ணுறேன் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இன்டீஜர் வேல்யூ ஃபைவ் கமா டூ ஓகே ஸோ ரெண்டுமே இன்டீஜர்னால் டவுட்டே இல்லை இன்டீஜர் போயிடும் இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு வேல்யூஸ் கம்ப்யூட் ஆகும் என்ன வேல்யூ பண்ணணும் சிமிலர்லி என் கமா என் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளோட்டு ஸோ இது வேரியபிளை பார்க்கும் ஃப்ளோட்டுக்கு போயிடும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது பட் இதில் என்ன நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியதுனா ஒரு ஆப்ரேட்டர் இந்த ஆப்ரேட்டர் ஓவர்லோடிங் வந்துச்சுன்னா கம்பைலர் வந்து இட் லுக்ஸ் அட் த டேட்டா டைப் அண்ட் த பேராமீட்டர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் தான் பார்ப்போம் ஃபங்க்ஷன் நேமை பார்க்காது ஓகே ஐ மீன் தட் ஃபங்க்ஷன் நேமை பார்க்கறது பார்க்கக்கூடாது ஐ மீன் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த இடத்துல டேட்டா டைப் பார்த்தீங்கன்னா இன்டீஜர் இருக்குது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஓகே சிங்கிள் வேரியபிள் இருக்கான்னு பார்க்கும் டிக்ளரேஷன் அண்ட் சிங்கிள் வேரியபிள் உள்ள ஒரு ரிட்ரைவிங் கால்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கான்னு பார்க்கும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ இப்போது டேட்டா ஆப்ர ஃபங்க்ஷன் ஓவர்ல நீங்கள் பொறுத்த வரையும் டேட்டா டைப்ஸ் தான் முக்கியம் எந்த டேட்டா டைப் தான் உங்களுக்கு கால் பண்ணுது அப்படின்ட்டு இப்போ எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னா இது கால் பண்ணும் இப்போயே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் கமா என் கொடுத்தீங்கன்னா எங்கே போகும் எங்கேயுமே போகாது கண்டிப்பாக ஒரு அது ஒரு ஏர் காட்டும் என்ன ஏரர்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷனே நீங்கள் வந்து டிஃபைன் பண்ணல அப்படின்னு வந்து சொல்லும் you understand because rendume nama int int nda koduthirukom float float nda koduthirukom but nama int float n edhume kudukala so please be careful so operator overloading oda concept purinjirukom nu nenikiren okay same parameter same function but different parameters of different data types idhu da operator overload so i function overloading okay next is inline function இப்போ இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் இன் பிளேஸ் ஒரு சிங்கிள் ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற வேல்யூஸ் வந்து ஒரே ஐ மீன் இப்போ ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறீங்க அந்த கால் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேறு இடத்துல இருக்குது ஓகே இப்போ அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் கம்பைலருக்கு வந்து ஏகப்பட்ட மெமரி வேஸ்டேஜ் அஸ் வெல் அஸ் டைம் வேஸ்டேஜ் ஓவர் ஹெ ஓவர் ஹெட் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் தவிர்க்கிறதுக்காக இன்லைன் ஃபங்க்ஷனை கொண்டு வராங்க இந்த இன்லைன் ஃபங்க்ஷனோட மெயின் யூசேஜே அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து எந்த இடத்துல நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் நடக்குதோ அந்த இடத்துல அப்படியே அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை ஓகே அதுதான் அதோட மெயின் யூசேஜ் ஆனால் இது வந்து ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணால் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் வேறாஸ் நீங்கள் பெரிய எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கெல்லாம் யூஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது ஒரு டிவிஎஸ் ஜாப் அமையும் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஃபங்க்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடிஷன் சப் ட்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் சம் ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் ஏரியா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் அது ஸ்மால் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நீங்கள் இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஓகே சி மெயின் ஃபங்க்ஷன் சி அவுட் மின் ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் ஓகே இன்ட் மின் இன்ட்டோட வேல்யூ வந்து எக்ஸ் என்எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் என்வைட வேல்யூ சிக்ஸ் ஓகே ஃபைவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் சிக்ஸான்னு பார்க்கும் இல்லை ஸோ எல்ஸ் கண்டிஷனில் இருக்கிற என்எக்ஸை ப்ரிண்ட் பண்ணோம் என்எக்ஸ் என்னது வேல்யூ சிக்ஸ் சாரி என்எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஓகே ஃபைவ் இன் ப்ரிண்ட் ஆஃப் சிம்லர்லி த்ரீ ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை வந்து இங்கேயே தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் இந்த இடத்துல எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் நம்ம இங்கேயே எழுதிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அந்த இப்போது இது இன்லைன்னு கொடுத்துருக்கு அதனால் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இன்லைன் எடுத்துட்டா கூட அதே அதே அவுட்புட் தான் வரும் ஃபஸ்ட்டு இன்லைன் வச்சு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவோம் ஃபைவ் கம் ஆட் டூ
உள்ள இப்போ இதுக்கு வந்து டைம் அதிகமாக எடுத்துக்கும் கம்பைலர் அதிகமாக எடுத்துக்கும் பட் வேறாஸ் இன்லைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா டைம் கம்மியாக எடுத்துக்கும் ஓகே அது உங்களுக்கு வே எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது பட் உள்ள கம்பைலரோட வேலை அது தான் இன்லைன் கண்ணு பிடிச்சிச்சின்னா அதோடய இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை இந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை அப்படியே இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலாம் கால் ஆகியிருக்கு இந்த இடத்துல அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸோ இன்லைன் எதுக்குன்னா டைம் ரெடியூசிங்காக மட்டும்தான் கம்பைலர் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஸ் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் நம்ம சீலே பார்த்தோம் டைனமிக் மெமரி அலோகேஷன் அதில் சீல வந்து மேலாக் ரீலாக் கேலாக்லாம் பார்த்தோம் அண்ட் ஹியர் அதை கிடையாது அதுக்கு பதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் நியூ அண்ட் டெலிட் ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு பாயிண்டர் வேணும் அந்த பாயிண்டரை வச்சு நியூன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு எந்த டைப் பண்ணால் இருக்கலாம் அரியாக இருக்கலாம் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் எதை வேணால் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் சிம்லர்லி டெலிட் பண்ணுறதுக்கும் டெலிட் பாயிண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ரு ஐ மீன் சிங்கிள் வேரியபிளை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஜெக்டை இதுவே அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸோ அலே அரே ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை டெலிட் பண்ணுறதுக்கு டெலிட் அரே பாயிண்ட்டு ஓகே இது ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஓகே ஃபைன் இதில் பாருங்கள் நான் ஒரு பாயிண்ட் வெரி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐயில் வாங்குகிறேன் எவ்வளோ ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் வுட் யூ லைக் டு டைப் எவ்வளோ நம்பர் நீங்கள் ரேண்டமாக தான் நான் இங்கே வாங்குகிறேன் நல்ல கவனிங்க நான் இங்கே பாயிண்ட் வெரி பில் இன்சலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது ஈக்குவல் டு நியூ ஆஃப் இன் ப்ராக்கெட்டில் செட் ப்ராக்கெட்ஸில் ஐ ஓகே இட் மீன்ஸ் தேட் நான் டைனமிக்காக வாங்குகிறேன் நல்லா பாருங்கள் நான் யூசர்ட்டேருந்து டைனமிக்காக வாங்கிக்கிறேன் எவ்வளோ நம்பர் வேணும் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் மூணு அப்படின்னு என்ட்ரு பண்ணால் மூணு மெமரி ஸ்பேஸ் அலக்கேட் ஆகும் ஸோ டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷனில் மெயின் யூசேஜ் என்ன உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஸ்பேஸஸை யூ தவிர்க்கிறதுக்கு ஐ மீன் இப்போது டென் இடத்துல வந்து நாலு தான் யூஸ் பண்ணுங்க இது ஆறு யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க அந்த மாதிரி சமயத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த டைனமிக் மெமரி லொக்கேஷன் ஸோ யூசர்ட் இது எவ்வளோ வேணுமோ அப்பைக்கப்போ எவ்வளோ வேணுமோ அந்த மெமரி மட்டும் அலக்கேட் பண்ணி மற்ற மெமரியில் அலக்கேட் பண்ணாது ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ த்ரீயும் கொடுத்தீங்கன்னா மூணு மெமரி லொக்கேஷன்ஸ் அலக்கேட் ஆகிடும் அக்கார்டிங் டு தட் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் ஸோ சிக்ஸ் பைட்ஸ் அலக்கேட் ஆகும் பிகாஸ் இன்டீஜர் கேரிஸ் டூ பைட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஃபார் லூப்பில் ஒரு ஒரு நம்பராக வாங்குகிறோம் ஓகே அந்த மூணு நம்பர் என்னென்னு கேட்டால் ஒரு ஒரு நம்பராக வாங்குகிறோம் ஒரு ஒரு நம்பராக வாங்கிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணுறோம் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் டெலிட் பண்ணிடுறோம் பாருங்கள் இது ஃப்ரீ ஆகிடும் மெமரி ஃப்ரீ ஆகிடும் இந்த அரே வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணிடுறோம் ஸோ இதை இப்போ ரன் பண்ணால் த்ரீ டென் ட்வெண்ட்டி தேர்ட்டி இந்த இடத்துல பாருங்கள் சும்மா நம்ம மூணு நம்பர் வாங்கிக்க பிரிண்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து தான் உங்களுக்கு தெரியுது பட் உள்ள ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டைனமிக்காக அலக்கேட் பண்ணுது அண்ட் டெலிட் பண்ணிடுச்சு அந்த மெமரி டெலிட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இதுதான் இங்கே நடந்துருக்கு ஓகே ஓகே ஃபாலோ ஓகே திஸ் இஸ் எண்ட் ஆஃப் திஸ் செஷன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம ஊப்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஐ ஹோப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க் யூ தேங்க்ஸ் அலாட்